Olá, meus queridos, minhas queridas. Então, hoje eu vim trazer para vocês dicas sobre materiais. Então, é muito importante que você consiga um material com preço bom e faça um trabalho diferenciado por conta desse material. Mas isso não pode impedir você de trabalhar, né? Um material muito caro, então eu abro mão de fazer esse trabalho. Não. Vamos lá, vou dar as dicas para você comprar um material bem legal, com preço bom e mandar ver nos seus desenhos. Então, primeira coisa, o papel para esses desenhos é o papel canson, tá? Então, papel canson de 300, gramatura 300, ele vem escrito aqui embaixo, ó, 300, né? Ou então, a gramatura 224, tá vendo, ó? Então, de 224, 240, tá? 300 são papéis ideais, tá? Então, você pode comprar. É um papel que dá uma textura bem legal no seu trabalho. Ele tem bastante poros, ele é macio. A serinha fica aqui é, impregnada nesse papel e fica muito fluido quando você põe água. Então, ele dá um efeito muito bom. Então, primeira coisa importante, o papel. É importante que você trabalhe com papel bom. Esses blocos com 20 folhas, aproximadamente, você paga na faixa de 30 reais, 35. Reais. Então, assim, nas lojas hoje de materiais para escritório, você já consegue as opções de material de arte. Você não precisa ir para uma loja de materiais de arte, que é bem mais caro. Bom, depois os lápis. Que lápis eu uso para desenhar? Um lápis macio, né? Então, a Faber-Castell tem uma linha B. 2B, 4B, 6B, 8B. Então, você está começando, compra um lápis 4B e um 6B da Faber-Castell Nacional. Tem coisas importadas maravilhosas. Mas agora nós estamos falando de um material para você começar a praticar. Tá ótimo para você começar. Você vai fazer seus rabiscos, suas sombras, ou vai fazer só as marcas de desenho para aquarelar. Então, ele é bem legal. Depois a gente vai falar sobre os lápis aquareláveis, tá? Então, os lápis aquareláveis podem ser da Faber Castell, né? Que tem de 12 cores, de 24 cores, de 60 cores, que eu, eu gosto, eu vou, vou colecionando. Mas olha, para você que tá começando, o lápis aquarelado com 12 cores tá de ótimo tamanho. Você só precisa observar que na caixa do lápis aquarelado tem que estar escrito lápis aquareláveis, então não é um lápis comum, é um lápis que ele é macio, a serinha é macia e quando você aplica a água ele aquarela, ele dissolve, ele vira uma tinta. Depois então, para completar esse trabalho, você pode também, se você quiser ter um gostinho, eu particularmente gosto muito, da caneta ou do pincel tanque, como ele é chamado, né? Então ele é uma, um pincel que você coloca a água aqui dentro, né? E na hora que você fecha, a água tá aqui e você vai derrubando a água de leve. Em menor toque que você faz, já desce a água. Então é um pincel com cerdas bem macias. Também você vai encontrar é, o jogo com dois, com dois tipos de cerda mais fininho. Ou então um só, sempre procure as cerdas mais grossas, para quem tá começando é melhor, tá? Vai custar na faixa de 20 reais, 22 reais, é pouca diferença aí. Depois disso, então, a gente tem o lápis aquarelável, também de uma outra marca, que chama Tris. Também é uma marca nacional, que também dá um bom resultado. Então, tanto Faber-Castell como Tris dariam para você fazer o seu trabalho aquarelável, né? Com a caneta tanque ou com o pincel que vem dentro do estojo. Então, dentro do estojo vem um pincelzinho. Você vai aprender a dosar um pouco a água, usar sempre um guardanapinho do lado para tirar o excesso da água, mas também dá o resultado. Depois, outra coisa que você veio falar bastante são as canetas pretas, né? Quando a gente vai fazer o contorno de todo o trabalho, fazer alguns arabescos, alguns desenhos, eu preciso de uma caneta ponta porosa, tá? Então, assim, se você vai comprar, vale a pena comprar uma caneta dessa marca que chama Unipin é uma das, das marcas que, que é a caneta que tem preço melhor e você pode é, desenhar primeiro no papel, né, fazer todas as marcas que você quer e aquarelar em cima. Ela não borra, ela não borra com a água, tá? Ah, mas eu não quero gastar muito, então vai lá e compra pra você uma, uma canetinha da Bic, ponta porosa também, tá? que você consegue, depois que seca o seu trabalho, você faz os arabescos e os desenhos, também dá um ótimo resultado, ok? Essa da Bic só tem, esse, tem, tem coloridas, mas você pode comprar pretinha, compra já duas pretinhas, porque elas são bem em conta. Ou então, se você for comprar um Nipim, ela tem 0,8, 0,6, 0,5. Então, se você tiver que escolher entre 0,2, 0,5 e 0,8, você vai comprar só uma, compra a 05, que ela é intermediária, a ponta dela não é nem muito fininha, nem muito grossa e dá um resultado legal. E depois, para encerrar, se você quiser incrementar um pouquinho o seu material, você pode ter lá um esfuminho, tá? O esfuminho, ele é 
é um, uma, parece um lápis, mas não é. Ele, tem, ele é todinho de papelão e ele transporta o grafite de um lugar para outro. Ele dá aquela ideia de luz e sombra. Você vai acompanhar nas aulas, você vai ver. Então, se você quiser comprar um, compra o número 4 do esfuminho, que dá um efeito bem bacana para fazer luz e sombra quando você vai trabalhar só com os dois lápis grafite. Por que usar o lápis aquarelável para os trabalhos? Porque eu descobri aqui ó, uma técnica bem legal que você usa o lápis aquarelável preenchendo tabletes, se você olhar lá na aula 1 eu tô explicando isso, né? Você vai fazer pequenos tabletes, quadradinhos coloridos com lápis aquarelado. E com ele você vai fazer a técnica de aquarela em camadas, de diversas camadas de cor. Porque se você vai na loja e vai comprar as aquarelas em tabletes, elas são muito caras e geralmente importadas. As que não são importadas não são boas. E o lápis aquarelado faz esse trabalho bem bacana. Posso dizer para vocês que até capa de livro, coisas que eu já fiz, trabalhos profissionais que eu tive que entregar, eu cheguei a usar muito o lápis aquarelado, tá bom? Não ganho nada da Faber Castell, tá gente? Eu só tô querendo que você é, aproveite esse material, que é um material acessível que dá pra, pra você usar. Então é isso. Papel Canson, os dois lápis B, linha B da Faber Castell, o esfuminho, se você quiser pra trabalhar com luz e sombra, o, o, o pincel tanque, se você não quiser comprar, não precisa, dentro da caixinha de lápis aquarelado sempre vem um pincel e as canetinhas pretas, que você pode chegar na loja e comprar um nipim, que é essa que você vai usar sem medo, porque não borra, ou então você pode comprar a pretinha, que você deixando secar o trabalho, a bique comum, ponta corosa, você faz um trabalho bem bacana, ok? Espero que eu tenha ajudado você, e se você ficou ainda com alguma dúvida, manda aí no, nos comentários, se inscreva nesse canal, porque esse canal vai trazer muita coisa gostosa para você fazer, traz os seus filhos, traz os seus sobrinhos, pessoal que tá de férias, que tem muita novidade chegando por aí. Um beijão e até mais.